y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí con un nuevo directo, continuando la aventura también en Youtube Con WWE 2K23, el modo My Rise, con la historia de The Lock Hemos vuelto en este caso a Monday Night Raw, aquí estamos con Xavier Woods Y bueno, ya sabéis que básicamente nos han hecho regresar a costa de devolver lo que era la Copa Heritage de NXT UK Y... El campeonato máximo de Next UK Así que vamos a hablar con Xavier Woods Y a ver un poquito de qué va Esta historia en concreto, ¿vale? Se llama A Punto para Luchar Y parece que va a tener involucrado a Xavier Woods de The New Day Así que ¡vamos allá! Bienvenidos, bienvenidas todos los que estáis entrando no, en directo, back, gente Un placer estar aquí de vuelta Le preguntamos ¿No hay cesta de regalo de bienvenido de vuelta? No, no después de lo que pasó con ti la última vez Ya no puedo ni mirar nuestra no portada Dios <ríe> Recuerdos de cuando esto empezó lo siento. Lo siento. Estaba sometido a mucha presión y haciendo lo posible por entrar en una facción nueva. Pero estar un tiempo lejos de la WWE me ha dado algo de perspectiva. ¿Qué te parece si empezamos de cero? No es listo ni nada, ¿eh? el tito se ve. Si, si eso es todo, perfecto, trato hecho. Eh, no. No te flipes, no te pases <risa> Se flipa, se flipa mucho eh. No tenemos aquí para contratar una flota de aviones, eh, gente Es más, nuestro cinturoncito ahora ya no está con nosotros Así que vamos a ver qué pasa Se supone que ahora va el programa ¿no? de, de Raw En el que vamos a decir, eh, hemos vuelto Estamos aquí de vuelta y ahora ya no somos The Lock Somos Josh Pero ojo, ojo Salen Gabe, eh, Slate, perdón G Gabriel Slate y Shawn Michaels A ver qué pasa aquí con esto la última vez que estuve en un ring de WWE me despidieron. En un segundo fulminaron todo aquello por lo que tanto trabajé. Estaba perdido. Ya no tenía esa meta de ser el futuro campeón del mundo. The Lock. Luego hablaré de eso. No sabía qué hacer. Sin embargo, me di cuenta de que aunque me habrían derribado, no estaba acabado. Había un mundo entero de lucha fuera de la WWE. Nuevos desafíos, nuevos escenarios, nuevos combates. Me fui para conquistar ese nuevo mundo de lucha. Y lo hice. Y la WWE no tuvo más remedio que traer de vuelta al tipo al que habían echado porque había sido un error. Pero el hombre que veis aquí esta noche no es el mismo que aquel al que echaron. Aquel hombre era de Locke. Y hoy os digo que The Locke está oficialmente muerto. A partir de hoy, veréis al hombre de verdad, al que ha luchado por todo el mundo para explotar su potencial. Sin filtros, sin esposas, sin cadenas. Ahora nada me impedirá hacer lo que he hecho por el mundo. Voy a conquistar este último territorio ganando el campeonato de la WWE. Ya lo he dicho, ya lo he dicho, me he quedado a gusto y vosotros también. Ahora que he vuelto, lo que de verdad... Beautiful speech. Almost even had me believe in you for a second. Not to rain on your comeback parade, but let me hit you with at least a... Drizzle of truth. You might have managed to win a few matches while you were gone and pulled off some cheap publicity stunts like invading NXT UK and taking their titles for a joyride. But let's get one thing straight. You don't belong here. 
We tried everything in our power to help you succeed. And it flat out didn't work. So despite everything you just said, I'm not inclined to try again. Well, I'm back. Bueno, he vuelto, así que no tienes muchas opciones, ¿verdad? Yeah. About that. You might have maneuvered your way back to WWE. But that doesn't mean I can't make your life a living hell. Now that you're here. So what? ¿Qué vas a hacer? ¿Obligarme a ser de loco otra vez? Nope. But there has been a slight revision to your new contract. Ojo, ojo, ojo. A little detail you might want to consider. And that is if you don't become WWE champion within 58 days from today, which just so happens to coincide with SummerSlam, you will be gone from WWE permanently. Woo! Forever. Or as you said, knocked out. So yeah, good luck with this whole comeback thing. Wow, that's shocking news. Ostras. No te conviene darte la vuelta mientras estoy hablando contigo. La última vez no acabaste muy bien, ¿verdad? Do I need to repeat myself? 58 days. Why wait? Para qué esperar? Dame un combate por el título contra mi viejo amigo Slade y lo resolveremos esta misma noche. No chance. 58 days. It's WWE Champion Slade. Slade looks determined as he heads toward the ring. Yeah, determined to prove that a hell of a lot has changed since the former Lock left WWE. Slade may have taken a back seat in the past, but now he's the man on Raw. That's all fine, but his boss Shawn Michaels just said there wouldn't be a title match tonight, so I'm not sure what Slade is doing out here. If you haven't noticed, things have changed around here since you've been gone. In fact, if anyone's the lock now, it's me. Since unlike you, I actually became WWE champion. Qué casualidad que justo haya pasado cuando yo no estaba. Are you saying I'm only champion because you weren't here? <laughs> okay. Let's get this straight. I'm not threatened by you. So if you want to take your shot at my title and try to save your job here in WWE, then I actually agree with you for once. Let's do this right now. Wow, this is actually going to happen? I understand, but I got this. Trust me. Michaels doesn't look too thrilled. Okay, fine. You got what you wanted. The match is on. ¡Ojo! Madre mía, el mejor regreso que podíamos esperar Estamos de vuelta, tenemos un combate contra Slate Se viene lo bueno Vale, Slate empieza fuerte, ojo Vamos allá. Uh -huh. Tenemos que enseñarle todo lo que hemos aprendido del Tito Slade. Hey, ¿Qué hace? Sean wasn't going to let the title change hands like this. Not with the championship deadline in play. Orton and Braun Breaker. Oh, ¿qué dices? Evolution is taking advantage of the interference from Shawn Michaels. 
Was this all part of Evolution and Michael's plan in accepting the match? So now Bruni is in Evolution. Allah. The military press power slam. Now Slade's going to try to steal this. And of course, Shawn Michaels is now helping the referee back in the ring. Slade got him. The champion retains. The challenger never really had a chance against the combination of Evolution and Shawn Michaels. I don't see how he's going to win the championship in the next 58 days with the deck this stacked against him like this. My ring, my show. You don't belong here. Dios. This is just getting worse now. Is this really necessary? It's former WCW superstar Tavish. He's been a mentor to The Rock and played a key role. No, Tavish. And now he's playing a key role in his beatdown. This is too much for an aging veteran to overcome. And Braun locks in the recliner. Breaker's going to force him to watch as his mentor is taken out by Evolution. What are they doing now? Slade runner onto the steel chair. This is not how he expected his big return to go here tonight. Welcome back to WWE, Locke. You've got a long, daunting road ahead of you. I agree, but I don't know about the long part. He's got less than 60 days to take Slade's championship, or he's gone from WWE forever. This is not looking good. Certainly long odds to overcome. Pues nos acaban de dar una tremenda paliza, gente. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Vaya manera de volver a la WWE. No me ha gustado un pelo, ¿eh? El Tito Shawn Michaels está... Es, es el heel principal de este año, ¿eh? Os lo digo en serio. Madre mía, qué paliza que nos hemos llevado. Y bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Esto no puede quedar así, gente. Tenemos que demostrar que lo valemos. Tenemos que demostrar que nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestro legado y destino. Y bueno... Wasn't planning on fighting the WWE champion and his entire faction. Thought maybe we'd ease into things and build up to that. Vaya. Yeah. Yeah, yo igual. En fin, gracias por echarme un cable. Thanks for trying to help. I had no idea Sean was going to pull that stunt with your contract. What do you say? 58 days to win the title or you're gone? Yep. Summer Slam? Summer Slam or Boss. Well, I doubt you're going to get another opportunity tonight. So, really, it's 57 days. How many actual events is that? 57 days is like eight weeks with one Raw a week plus a premium live event. So you might have what, like nine chances left? Then again, it's not like you're going to get a title match every show. It actually might do everything in their power to never give you another title match at all. Vaya. Se supone que todo esto debería hacerme sentir mejor. Sé que va a ser duro, pero ya he superado muchos obstáculos para volver aquí. Se me ocurrirá algo para superar esto también. I believe in you. I really do. But this feels different. You think I can't? Es que no puedo hacerlo? No, I think you're outnumbered. You can't just brute force this on your own like you always do. You gonna need help to pull it off. I got you. Bueno, te tengo a ti, no? As you saw tonight, it's pretty much the same as being on your own. You need to lean on someone other than me. You did it in Mexico. Now's the time to take it to the next level. Oh. They have numbers. ¿En qué estás pensando? So you want me to join a faction? ¿Quieres que entre en una facción? That didn't work out too well. La última vez funcionó regular. I wasn't saying you should join a faction. I was saying you should start your own and lead one. You're ready. Oh. I guess I don't really have another option, do I? Not unless you want to keep getting beaten up three on one for the next fifty-seven nights and then be gone from here for good. Well, then I better start looking. Pues me va a tocar ir empezando a buscar el tiempo premia. Vale, pues parece que tenemos que formar nuestra propia facción para parar el, el nuevo Evolution formado por uh, la víbora Randy Orton, Bron Breaker, el ex campeón de NXT 2.0 y nuestro querido amigo y oponente, nuestro rival, nuestro némesis, Slade. La cosa pinta mal. <ríe> bueno, bueno, vuelta a la WWE. Hemos completado esta pequeña historia. Aquí está Tavis, que entiendo que quiere decirnos cosillas. Eh, vamos un momentito a ver el tema de las mejoras de atributos y vamos a seguir eh, mejorando. En este caso, voy a mejorar los golpes a full. Vamos aquí a hacernos el golpeador number one. Vale, a ver, el tema es que en redes sociales tenemos cositas. Slade, yo os lo he intentado y ha perdido. No hay forma humana de que me gane el título y mucho menos antes de la fecha límite. Esta pesadilla se va a acabar pronto. Vale. El tiempo se agota, eh. Randy Orton, qué majo. 
<ríe> Qué gracioso. Vale. A ver. Me apoyaste en México cuando te no te dias por qué hacerlo. No lo he olvidado. Así que si quieres me ayuda, tú avísame y allí estaré. Ojo. Héctor Flores. Te lo agradezco, yo te aviso. Vale. Y ojo, Chosen también, ¿eh? Ah, no, Chosen como siempre va a su bola <ríe> Me pensaba que estábamos los tres de vuelta Ay, bueno, vamos a hablar con Tavis Entiendo que aquí toca, todavía no tenemos desbloqueado Si no me equivoco, nada más Así que hay que... Todavía estamos con a punto para luchar realmente O sea, esto no ha acabado Nos han dado puntos, pero seguimos en a punto para luchar, ¿no? Entiendo que esto será el final quizás, a ver Vamos a hablar con Tavis Sounds like you already have Hector's help if you want it But it still leaves you a man short If you want to even up the sides. Okay. You Alguna sugerencia? I know I said you needed to lean on off of people, but I'm willing to reconsider. What are we talking? De qué estamos hablando? ¿Qué favor quieres? I had a lot of regrets about how my WCW run ended. One of the biggest was I was supposed to face Goldberg during his legendary undefeated streak. I know I could have been the one to end it, but a match never happened after I quit. So help me get a match against Goldberg and I'll join your faction. That's es un poco raro, o sea, Slade y su grupo te acaban de dar la paliza. No sería lo suyo que te vengas de ellos y pasaras de Goldberg. You want revenge without all this Goldberg stuff? If I'm going to put my body on the line for you, I need this win against Goldberg. This size will be a massive confidence boost for me to get that monkey off my back. Goldberg es una espina enorme que da bastante miedo, la verdad. No hay garantías de que vayas a ganar. No he dreamt about it for 25 years, and in my dreams, I beat him every time. And this. Veré lo que puedo hacer. Creo que Goldberg entra en el performance center últimamente. Voy a hablar con la gente allí a ver qué puedo hacer. Vale, cómo hacer amigos e influir en superstars. Vamos a ver de qué va esto. Esto parece otra misión, pero como secundaria, ¿no? No sé, gente, la verdad que está bastante guay la cosa. Lo que digo, el regreso no ha sido lo más normal del mundo, hay que reconocerlo. Ay, pero le tengo mucha rabia ahora mismo a Shawn Michaels. <ríe> Eso sí que está claro. Aquí está Tavis y aquí está Goldberg. Ojo. Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Wow! Mamía pobre Tavis. Eh, Goldberg. Bro. ¡Vamos, Tavis! ¡Grande Tavis! Se ha motivado al suelo, eh. De nuevo a Tavis le ha vuelto a dar, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, eh, Tavis ahora mismo debería estar un poco... El rotete, ¿eh? Poca broma. ¡Jo, qué contraataca! A ver, no estamos hablando de un combate cualquiera. Esto es gol, gente. O sea, aquí tenemos a uno de los... Más bestias y ojo, fijaos lo que aguanta, ¿eh? Este tiene resistencia. Le da igual todo, él puede con nosotros y lo está demostrando. Vamos allá. Eh, eh. Ya me la ha vuelto a hacer. No, no, déjame en paz. ¡Uh! Combete bonito, ¿eh? Ahí del amigo Tavis. Uno, dos, uno y. Vamos allá, Tavis, Tavis, tú puedes. Vale. Ojo, le ha aturdido, ¿eh? ya, ya es bastante. ¿Quién iba a decir que esto pasaría? A Goldberg le damos igual. Él dice, yo me levanto porque puedo.
Vamos allá, lo tiramos al suelo Respiramos un poquito, que estamos cansadetes ¡Vamos, Goldberg! ¿Qué hace? Nos ha pillado Vamos a intentarlo. ¡A dormir! ¿O, ¿Os imagináis que gana por su misión a golpe? No, no, esta no llegamos. Tenemos que habilitarlo un poquito más, gente. Pero está bien, está bien. Tenemos el movimiento personal cargado, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver, nos va a hacer la contra, seguro. O sea, no creo que entre. Pero oye, lo hemos intentado. ¡Oh, ¿ah? pues entra, eh! ¡Entra! ¡Oh! Vale, road break. No pasa nada. Vamos con el remate cargado. ¡Oh! ¿Qué dices? Poderoso paquetito Uno Dos Tres <risa> Tavi se acaba de ganar a Goldberg Tavi se acaba de convertir en nuestro nuevo dios Tremenda obra de arte Y brutal No me lo esperaba ¿Vale? Pues parece que tenemos la facción completa Héctor Flores y Tavis Me hubiera molado eh, en el fondo Que Chosen estuviera en la facción Por el tema de ese, ese rollo sano Que nos llevamos ahora Después, después de haber sido rivales Me he hecho un Goku con él <risa> Sí, sí, le digo lo de Goku porque acabo de leer el chat y me ha hecho gracia eh, Pero sí, sí, estoy aquí reclutando A ver, a Slade no lo voy a reclutar obviamente Pero oye, no está mal, vamos a hablar con Tavis Bueno, le has ganado, tío Está, está como yo con el TDHA, eh Como el logo, uh, uh, me plete. Toma ya <risa> Me alegro por ti. Supongo que eso significa que te apuntas a mi facción, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Nosotros. <risa> sí, nosotros le damos gente. Me pone aquí Rosho y nos han troleado. Hemos sido engañados, pues sí, hemos sido engañados. Vale, pues nada. ¿En serio? Pero si he tenido que hacer mil movidas para montarlo. Bueno, espero que Anyway, I have a feeling the more wrestlers you get to join your faction, it'll attract even higher profile superstars and legends to help your cause. Pues nada, habrá que intentarlo. Gracias, lo tendré en cuenta. Bueno, pues ya lo estoy viendo. Me dice que reclutamos aquí a estrellas y demás para la facción. Vale. Eso creo. Good luck, kid. I'm gonna go celebrate my big win. But you should probably get to recruiting. Time's running out. Pues entiendo que ahora viene una fase en la que vamos a reclutar a superestrellas para nuestra propia facción soñada. Así que vamos a continuar la historia y a ver qué pasa aquí, ¿eh? Jajaja. <risa> 
A Golbert se ha dejado ganar, ya decía yo. Vale, vale, vale. Este ya me cuadra más, me cuadra más. Chanchuye. Escucha, no sé yo, eh, ha sido el destino. El destino quería que Golbert se dejara ganar para que Tavis tuviera ese subidón de, e de ego. Y entiendo que ahora vamos a tener por fin acceso ¿no? a lo que sería un poco el hub de este último capítulo, porque algo me dice, porque ya no hay más espacio para desplazarnos, obviamente, de que este va a ser como el último capítulo. Hay 21 desafíos en total de hacer, que hacer, así que puede ser bastante largo todavía lo que nos queda. Pero yo voy a ir a fuego, gente. Vamos a mejorar, vamos a ir a por todas. Y es lo que digo, me ha gustado mucho lo que estamos viendo con The Lock. Eh, probablemente cuando acabe toda la trama eh, me estáis preguntando si traeré también la versión con lo de Hard Business, pues sí. Pero probablemente antes de eso empiece a hacer la trama con eh, The Legacy, ¿vale? ¿Cómo hacer amigos e influir en Superstars? Perfecto, ahí lo tenemos. Aquí está Tavis para continuar con la historia principal. Aquí está lo de aliados, ¿vale? La pantalla de selección de aliados se acaba de desbloquear en el menú Hub. Héctor Flores pasa a estar disponible como aliado. Necesitas reclutar al menos a otro del roster, eh, así que prueba a hablar con alguien en persona o en las redes sociales para intentar convencerlo de que suena tu facción. A medida que vayas completando historias para conseguir aliados, podrás acceder a Superstars y Leyendas de Mayor Caché. Recluta a los dos aliados que consigues que vayan a conformar la facción más completa, ¿vale? Además, tu decisión no puede influir en la historia porque ya lo que los aliados pueden hacer es bloquear y entonces se desbloquean. Algunos se unirán a tu facción inmediatamente, mientras que otros tendrás que convencerlos ganando primero algún combate o alguna pelea. Cuando completas la historia de reclutamiento de un aliado, consulta la pantalla de aliados si está a tu disposición, ¿vale? En cuanto hayas reclutado a los dos aliados con los que quieres empezar, seleccionas la pantalla de aliado y habla con Tavis para avanzar en la historia principal. Pues obviamente vamos aquí a reclutar a los que creamos, ¿no? A ver, aliados, a ver qué me sale aquí. Vale, Héctor Flores está desbloqueado. Tenemos aquí Vinomen, Shevier Woods, The Mitch, Finn Balor. Alguien que no sabemos quién es, que tiene un 87, quizás sea John Cena. The Rock, Edge... Bobby Lashley... Madre mía, hay un montón, ¿eh? Vale, pues vamos a tirar un poquito de redes sociales, ¿no? A ver qué pasa. Vale, esto tiene pinta que es un combate con Finn Balor, ¿no? The Rock. Esto de The Rock, eh, a ver. Vamos con Fight o One Fight. ¡Go! ¿Cuánto tiempo? Bueno, quiero hablarte, tío. A ver. Pero eso se puede cambiar. Mira, me preguntaba si te gustaría formar equipo conmigo para acabar con Evolution. Me vendría bien alguien como Tommy Lado, no sé. Mmm, vaya. ¡Oh! ¿No le has hecho tú cosas peoras a mi Shane? Ahí está el, fe el Keife, chavales. Somos como hermanos y es lógico que nos peleemos de vez en cuando, madre mía. ¿El qué? Mm, vale, sin problema, supongo. Mm, vale. Pues parece que tenemos aquí una opción, ¿vale? Que es que Sami. Eh, vale, el fin justifica los medios Confirma la historia, parece que simplemente vamos a hacer algo Para que Sami Zayn, ¿no? Eh, gane una pelea de Entiendo, de, doble, de parejas Y así Kevin Owens, pues podrá ser reclutado Obviamente, viendo todo esto Gente, yo creo que hay que buscar El tener a el equipo más Top de todos, ¿no? En nuestra facción Así que, vamos a por ello Aquí está Monday Night Raw. Estamos con The Lock. Y salimos. Josh, de giro. De Valencia, España, listo. Entrando al ring, la nueva sensación. El anteriormente luchador conocido como The Lock camina hacia el ring con un solo destino. Formar el escándalo que tanto le mola. Vamos a ver qué pasa en este nuevo capítulo de Monday Night Raw aquí. En la CBS, no sé por qué digo la CBS, pero oye, mola mucho. Y ojo, aquí está el ganador del de maletín de dinero en el banco. El oportunista, el paranoico conspiranoico. Desde Canadá, Semi Sen. El tío más usi del mundo. <risa> buena, buena. Bueno, me está aquí comentando la gente, ¿no? De cositas del de tema de la actualidad un poco del wrestling y de Sami Zayn. La verdad que lo que digo, a mí el, el, el tío me encanta. O sea, aquí es que es lo que digo, es como ha sido el rival y tal. Pero en la vida real es uno de los luchadores que más me gustan. Me, me río mucho con él. Los segmentos con el tema de, de del linaje fueron brutales. La verdad que es que es muy bueno. Bueno, aquí está Alpha Academy. Ojo, vuelven los de la Academia Alpha. Otis y Chad Gable. No es un combate cualquiera, aunque ya les hemos ganado, así que no creo que sea mucha resistencia. Vamos allá. Vale, 
takes to get back to the Good. Ojo, va por el pin rápido, eh. Aquí el, el Tito Chat Gable. Vale, vamos a ir por aquí. No, lo que quería hacer era esto. Ahí, ahora mejor. Vale, hemos hecho un poco el mono. Vamos allá. Ahora sí. Vale, y ahora vamos a presentarle a Chat Gable algo que muchos conoceréis. ¡Monsao City! ¡Wow! Vamos allá. De nuevo tiza al suelo. Y por... oh, no. Me estoy haciendo más daño yo que él. Ojo, ya tenemos el movimiento personal. Otis al suelo Su. Vamos chat, vente Bueno, vamos pasa ya el, sí, va, Vamos a pasarse a la, Vamos a hacer el tag con Sammy Vamos Toma ya Un poquito de vuelo La gente está con Sammy, eh, muy. Volvemos con la pareja. Vamos a hacerlo guay. ¡Ojo! Nos ha contraatacado el crack. Uh. Vale, vale, vale Vamos a devolvérselo No No, amigo ¡Lo tenemos! Ahí está. Victoria para Sammy. Conseguido el objetivo. Ha sido rápido, gente. ¿eh? No, no nos podemos quejar. Hemos terminado una pequeña petición del Tito Kevin Owens para intentar, lo que digo, empezar a ganarnos el respeto de otros luchadores aquí en backstage. Creo que es algo importante, ¿no? El tema de ir preparándonos para lo que sea que se venga. Y desde luego esto implica que nuestros sueños tienen que suceder. Tenemos que demostrar... Eh, un poquito, ¿no? Eh, ¿Quién somos? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué ya de lo que es el pasado? Y nosotros somos el futuro. Slate es, yo creo que nuestro oponente final a batir. Me mola mucho en este caso lo que digo, que en este My Rise... Eh, el oponente no son las superestrellas de la WWE, sino que estamos en convivencia con ellas y aquí pues hemos desarrollado nuestra propia storyline, lo cual está muy top. Aquí está, el fin justifica los medios, historia completada y bueno, por lo visto por aquí está Matt Riddle, ojo que viene con su ropita de entrenamiento, Xavier Woods. Y entiendo que con el menú de opciones podemos acceder a reclutar a más. Así que la cosa ahora pinta a que esto va de facciones y estamos de vuelta para darlo todo. Vamos un poquito a ver qué pasa por aquí, pero aquí dice que se ha puesto eh, malo físicamente por formar equipo con nosotros. Que casi vomita, pero que al menos ha ganado y que se alegra de no tener que pasar por ese trago. Porque pronto se irá de la WWE. Gracias. Eh, pronto miré de la WWE. Me encanta. Vale. Vale, él está dispuesto. Gracias. Aún no hay nada oficial, te voy diciendo. Vale. Bueno, pero ya tenemos a Kevin, a Kevin Owens. Vale. A ver. El tema aquí es que aquí también tenemos esto de jueves de recordar. Pero bueno. Eh, esto es algo que parece que es contra Finn Valor, ¿eh? O sea, esto puede ser bastante, bastante guay para cerrar un vídeo. Así que creo que Finn Valor 
puede estar perfectamente aquí esterilizando con nosotros este primer regreso, ¿no? Así que vamos allá. Fin valor, vamos a retarle. Vale. Quiero pedirte un favor. Si te doy la revancha, quiero pedirte un favor a cambio. Después del combate lo hablamos. Vale, pues parece que nos toca jueves de recordar contra fin valor. Ojo, me fliparía un montón que, que en vez de salir con su atuendo normal, saliera con The Demon Fin Valor. Eso estaría épico y lo sabéis. Sí, a mí me flipa. El, el tema del combate que está... Por ejemplo, lo que me estoy poniendo mucho es el tema de WrestleMania, ¿no? Eh, me pone aquí Dida que RV. El, ¿Qué piensas del combate que ha tenido contra Edge en WrestleMania? A mí me ha gustado mucho. La verdad que ha sido un combate wow. Brutal, ojo, se reventó literal la, la cabeza, creo, ¿eh? porque la, la escalera le da fuertísimo, además, cuando Edge se la lanza. Pero bueno, esto ya sabéis cómo va. Aquí tenemos a nuestro rival, tenemos a nuestro oponente, que no os mola el, el look. Puede que lo cambie ¿eh? ahora con esto de reclutar y tal, pero bueno, no, no es de Demon Fin Valor, es el príncipe de The Judgment Day, chavales. Ahí está Fin Valor del día del juicio Es el rival en este caso Y viene listo para luchar Contra nosotros oh, oh, oh. Wow pues ya sabéis de qué va esto, gente. No es una oportunidad por título, es simplemente una revancha de cuando nos enfrentamos a Valor en el torneo Apex. Y vamos a por ello. Vamos a empezar fuerte contra nuestro amiguito. Ya sabéis cómo va esto. ¡Wow! Vale. Y en Valor vuelve a la carga. Pero aquí las vueltas pueden resultar caídas rápidas. ¡Wow! ¡Qué contra más buena que le acaba de hacer valor! Esto, los comentaristas están flipando. Saben que este combate lo tiene todo. Vamos a ver. Ojo, esquiva, golpea. Estos dos se conocen y lo están demostrando en el rey. No le deja ni coger la cuerda, eh. Estamos en un fire. Vale. Vamos a buscar. ¡Eh, eh, eh, ¡No! ¡Toma ya! Decodificado, chaval. Vamos, valor. Espera, amigo. Vale, vale, ahí le hemos dado. Vamos a buscar la, el combo, la rendición a tope. Vamos allá, a darlo todo, ya sabéis. No, hay que detenernos. ¡Y tapea! Uh, uh. Eso ha sonado a... <risa> Me voy a Lucía. Eso ha sonado a... De mal. No, no era... Era un... Uh, uh. Más tirando Donkey Kong, ya sabes. <risa> Dios se me va. Bueno, bueno, bueno. Combate ganado contra el Tito Valor. Lo que digo, un regreso interesante con una rivalidad que tenemos ahora mismo un problema contra Sam Michaels. Eh, estamos de vuelta en la WWE y esto empieza duro porque nos están poniendo a prueba. Tenemos que conseguir aliados, tenemos que demostrar en este caso que nosotros lo valemos y creo que hemos empezado bastante bien en este caso con la reputación de Kevin Owens, Kevin Owens y ahora yo creo que con esto el Tito Finn Valor se va a unir a nuestra facción. Ojo, a lo mejor nos dice, oye, que estoy en The Judgment Day, que ni lo sueñes, bro. Puede pasar, puede pasar perfectamente, tenéis razón. Él ya está en una facción, pues sí. Nos mola entonces Finn Balor porque, claro, es de Jasmine Day y podría ser una de las facciones que se enfrentaran luego a nuestra facción, no entiendo. Vamos, que entonces eh, queréis que reclute a alguien que no tenga facción. Eso es importante. Eso quita a mucha gente, porque también quitaría a Kevin Owens, que ahora mismo sería pareja, ¿no?, de Sami Zayn. 
Eh, a ver cómo lo hacemos. Bueno, jueves de recordar completado. Esto, lo que digo, va mejorando la cosilla. Por aquí sigue Matt Riddle y sigue también Xavier Woods. Así que tenemos cosillas para ir mirando. Vamos de momento a redes sociales. Y entiendo que con esto ya lo tenemos casi todo listo, ¿no? Vale, pues lo que digo, voy un momentito a mejorar los atributos. Vamos a seguir aquí on fire, a tope. Voy a subirme golpes a tope. O sea, esto ya no puede ir más para arriba, ¿vale? Esto está, el golpeo lo tenemos a full a fuego. Y qué puedo deciros gente, voy a hacer un montito una pausita en el directo para dar la despedida o lo que sea la primera parte de un vídeo de YouTube Y ahora seguimos el directo, don't worry que enseguida volvemos Y bueno gente, los que estéis en YouTube, espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande con este My Rise de The Lock La verdad que me está gustando mucho lo que estamos viendo Y qué puedo decir, vamos a ir terminando en este caso, ¿no? Eh, un poquito, pero ojo, quedan muchas aventuras por vivir junto a The Lock aquí en el canal Así que yo no me las perderías Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, manita arriba, déjate el buen like, suscribiros al canal si aún no estáis para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós.